Но это тем более подробно мы обсудим с политологом, членом Свободной Демократической партии Германии Аси Вишневская Ман с нами на связи. Здравствуйте, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, давайте начнем. Вот я вообще в целом Германию представляю себе как страну, которая просто невероятно за очень короткий промежуток времени переориентировала свое и внешнеполитическое действие, отказавшись от российских энергетических ресурсов, но и тут же максимально быстро изменив свою позицию, политику и действия в отношении Украины. Чуть ли не одна из лидирующих стран после США о предоставлении военной техники и оружия в целом в помощь Украине для победы над Российской Федерацией. В чем тут феномен и что радикального такого произошло, что резко так было поменено мнение для Украины, конечно же, в максимальный плюс? Спасибо большое, что вы так с таким теплом отзываетесь о политике Германии. Честно говоря, мне кажется, что мы могли бы, быть, могли бы поставлять больше, лучше и, самое главное, раньше и быстрее. Что произошло? Произошла война. Вся Политика Германии в прошлых лет, вся внешняя политика Германии в прошлых лет строилась на том, что э, не, должно, не должно быть э, вооруженных конфликтов. Германия очень сильна в, во всей тематике превентивных мер. Э, э, Германия всегда вовлечена, в, очень интенсивно вовлечена во все структуры ООН, э, в переговорные процессы, э, позволяющие мирным путем урегулировать конфликты или даже их предотвратить. Армия всегда была для Германии очень сложной темой из-за из немецкой истории. Вооружение, поставки вооружений были очень сложным процессом разрешения поставок вооружений за рубеж. И одновременно с этим в немецком экспертном сообществе, хотя в целом здесь неплохая экспертиза по Восточной Европе и по России конкретно, Никто, практически никто не верил, что Россия действительно начнет полномасштабную войну против Украины. И этот момент 24 февраля 2022 года, когда эм, стало, стало ясно, что Россия, Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину, он стал поворотом для очень многих людей. Это, это была очень сильная травма, это была очень сильная встряска для немецких политиков и для немецкого экспертного сообщества. Эм, Буквально через три дня после начала российского вторжения канцлер Шольц выступил с заявлением в Бундестаге, было, было создано экстренное заседание немецкого парламента, где он произнес речь, центральным термином которой было, по-немецки это звучит как «Zeitenwende», на русский это можно перевести как «смена эпох», «перемена эпох». И, собственно, под, под эгидой этого термина все меняется. Мы, и должны меняться мы, э, и происходило изменение немецкой внешней политики и либерализация, или, скажем так, большая готовность поставлять вооружение, а не только 5000 шлемов, которые, э, 5000 касок, которые обещала вначале бывшая министр обороны Германии, Украины. Да, помним этот некий период, и в то же время, вот давайте напомним также нашим зрителям о том, что уже в ближайшие недели Украина получит десятки танков «Леопард-1 А5», их в сотрудничестве с Данией поставит Германия. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польскому изданию и отметил, что для Германии осуществлять поставки оружия воюющему государству стало настоящим прорывом. Давайте услышим и потом обсудим. На сегодняшний день Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, если речь идет о прямой финансовой помощи или той, что предоставляется в рамках ЕС, и является одной из стран, которая активно обучает украинские вооруженные силы. Впервые в нашей истории мы приняли стратегию национальной безопасности. Большинство общества поддерживает этот прорыв. В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков «Леопард-1 А5» предоставленных Германией и Данией. Борис Писториус, министр обороны Германии. В интервью изданию «Жечь Посполита». На сегодняшний... 
И стоит также отметить, что у Украины уже больше танков, нежели у России. Об этом пишет Блумберг со ссылкой на немецкий институт мировой экономики в Киле и мониторинговую группу Орикс. Агентство учло статистику потерянной и захваченной техники, которую фиксирует Орикс, и обнаружило, что танковый парк Украины увеличился с начала вторжения в прошлом году, тогда как российский сократился вдвое. По подсчетам сейчас в распоряжении Украины есть около 1500 танков, а у России на 100 меньше. Блумберг сообщает, что эти данные по танкам совпадают с теми, что сообщил в начальнике генерального штаба Великобритании Тони Радакин. Так вот, Ася, действительно был этот период, вы вспомнили об этих сказках и несколько рамштайнов, где, ну, если так можно сказать, осуществлялось давление, что признавал и канцлер Германии Олаф Шольц на Германию в том смысле, что когда же уже тяжелое вооружение будет предоставлено Украине и, мало того, Пошла Германия на то, что практически возглавила да, эту танковую коалицию, вот, отважилась на этот шаг. Вот что здесь произошло, да, если вы говорите, что полномасштабная война э, повлияла на переосмысление того, что происходит сейчас в 21 веке, а вот касательно тяжелого вооружения, что послужило триггером, скажем так? Честно говоря, мне кажется, что триггером послужила опять-таки война и просто должно было пройти достаточно времени. Эм, радикальные перемены не происходят за один день, и радикальные перемены в образе мышления немецких элит и немецкого общества точно не происходят за один день. Эм, вы процитировали министра обороны Бориса Писториуса. Он говорит, что большинство немецкого населения поддерживает поставки вооружения в Германию, э, в, в Украину, простите. Он немножечко оптимистичен, чуть меньше 50%, но большинство за санкции против России и за поддержку Украины в принципе. С танковой коалицией произошло то, что Борис Писторио, то, что, то, что канцлер Шольц смог найти способ убедить немецкое население в том, что поставки тяжелого вооружения, поставки танков в Украину не станут красной линией и не станут фактором вовлечения Германии в войну. Очень долгое время, простите за сленг, немецкое общество велось на заявление путинской России, на заявление путинских элит и самого Путина о том, что они, они все время рисовали какие-то красные линии. Очень долго именно поставки тяжелых вооружений, поставки танков, то есть тех вооружений, которые, с помощью которых Украина действительно может что-то противопоставить России, считалось именно такой красной линией. И очень большая часть населения искренне боялась того, что немецкое, то, что то, немецкое общество, то, что Германия станет официально стороной этого конфликта и окажется как член НАТО в войне с Россией. Это абсолютный, это абсолютный кошмар для немецкого общества. Это та красная черта, которая, которую не может перейти немецкое общество и не могут перейти немецкие политики. Восстояние с Российской Федерацией, а, включая да, этот а, истори исторический бэкграунд этих двух, двух да, стран. Да, то абсолютно. Тогда, то тогда я сейчас... Один, на... я, да. один момент, я хотела я хотел только закончить, простите. Угу. Эм, Шольц, Шольц смог найти очень элегантное решение этой проблемы. Он убедил США тоже поставлять танки. Это... Здесь и сейчас довольно бесполезная мера, потому что Абрамсы, насколько я понимаю, раньше 25 года в Украину, в середине 24 в Украину не попадут. Но вот это ощущение того, что мы не одни, Штаты тоже поставляют танки, это то, что смогло убедить немецкое общество, что поставка танков это не так критично. То есть это, был, это было довольно умное решение с точки зрения коммуникации Олафа Шольца. Такой вот дипломатический, политический, скажем так, ход. А вот да. если а, в общую картину да, заглянуть, все-таки с чем связано увеличение экспорта? Вот, ну, скажем так, есть некая глобальная настороженность, к чему же готовится Европа, либо же к более глобальной войне тоже на своей территории. Это уже, возможно, некие, ну, скажем так, передостороженности... И, и такое закулисье, да. 
А, или же все-таки страны пытаются укрепить свою безопасность, ну, и, либо это просто стандартное выполнение каких-то обязательств, контрактов, а, и просто там увеличились цифры. К чему это увеличение? Да? Мне кажется, мне кажется, дело в том, что э, немецкое общество и немецкие политики все четче, с одной стороны, понимают, насколько безумный и неконтролируемый, и недоговороспособный э, режим Путина, особенно политики левого спектра, очень долго носились с мыслью о том, что нужно попытаться договариваться, нужно как-то вести переговоры с Путиным. И только сейчас, после э, практически полутора лет войны, э, после Бучи, после Ирпеня, э, до них начинает доходить, что с этим режимом договориться будет практически невозможно. Э, а с другой стороны, вы сказали, что в Европе э, готовятся к войне. Я тут с вами должна поспорить. Э, именно ощущение того, что если мы сейчас не поможем Украине победить, Uh, есть риск того, что начнется война, это то, что двигает на, 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 война на нашей территории, это то, что заставляет uh, помогать Украине uh, западных политиков, немецких политиков точно. А в немецком обществе большинство даже мысли не может допустить о том, что uh, на, Европе, на территории ЕС, на территории Германии будет вестись война. Все это от людей очень далеко по-прежнему. Если говорить о позиции Олафа Шольца, она очень позитивная. Владимир Зеленский не раз позитивно отзывался о решениях, которые продуцировал и Олаф Шольц в отношении обороноспособности Украины, имея в виду передачу вооружения. Но тут есть один очень важный момент, это общество. И именно российская пропаганда внутри немецкого общества. Россияне постоянно приводят в пример цифры, я, честно говорю, не эксперт в немецкой социологии, но цифры довольно-таки эм, довольно неутешительные. Э, не больший, но большой, я так скажу, процент людей не поддерживают передачу э, оружия Украине и в целом поддержку Украины, выступая полностью за Путина, говоря, что Путин несет мир. Понятное дело, это последствия российской пропаганды. Борется ли с ней как-то сейчас? На, в Германии непосредственно. Да, и довольно успешно. Я все-таки с вами поспорю. Большинство немцев в той или иной степени на стороне Германии. Людей, которые mm -hmm. говорят, что, например, Украина должна пойти на территориальные уступки, чтобы как можно скорее подписать мир, 13%. Это чудовищная цифра для украинцев, но по немецким меркам это вообще очень неплохо, это мало. Эм, потому что, как я уже сказала ранее, есть вот эта абсолютная максима «мир любой ценой». А с другой стороны, вы правильно сказали, что в Германии долгое время очень активно действовала российская пропаганда. Здесь нужно разделять несколько слоев связанности с Россией и влияния российской пропаганды. Есть вот эта топорная то, что делает uh, Russia Today, то, что делает «Спутник», то, что делает, uh, делают русскоязычные российские государственные телеканалы. «Спутник» и «Russia Today» в uh, Германии запрещены. Uh, их закрыли, они попали под санкции. Uh, но, например, агентство «Раптли», которое тоже принадлежит к «Russia Today», не закрыли до сих пор. Оно до сих пор работает здесь, в Берлине. Только недавно был большой репортаж uh, в, в немецкой прессе об этом. Я думаю, сейчас начнут, начнут шевелиться. Мне кажется, это проблема того, что, проблема, э, того, что было за короткое время принято довольно много пакетов санкций, и сейчас нужно их начинать выполнять, контролировать их выполнение, и с этим еще есть проблемы. То, то есть, да, с российской пропагандой борется. Угу. Гораздо сложнее, конечно, бороться с ней в соцсетях. Да? Угу. Да, тут, если вы закончили свою мысль, я хотела бы все-таки еще тоже обратить внимание, кому да, поставляет Германия военную продукцию. Строго ограниченный круг, и это Венгрия, США, Кипр, ну и крупнейшие покупатели вошли в этот круг, Южная Корея и Индия. Почему хочу обратить внимание на Индию, потому что ну, уже некоторое время Индия с Российской Федерацией пока что приостановили соглашение по поводу покупки военной техники. 
вот, поскольку они пока что не разобрались, какой валютой рассчитываться друг с другом. Вот, и а, тем не менее Индия закупает вооружение в Германии. А поскольку тесные довольно-таки и экономические связи, и политические тоже, ну, такие якобы нейтральные Индия и Россия, давайте напомню, что Индия до сих пор не осудила Российскую Федерацию да, официально за вторжение в Украину. Тоже Индия и Россия это ШОС, тут ну, Шанханская организация сотрудничества. Я просто к чему веду? Нет ли рисков того, что по каким-то, возможно, каналам, черному рынку, и не знаю, и так далее, может это вооружение попасть в Российскую Федерацию, как иранские дроны попадают в Российскую Федерацию, мало того, они уже там производство налаживают. Германия задумывается о том, что с Индии каким-то образом за деньги, за валюту, да, может попасть техника в руки России. Нет, честно говоря, такие, такие дискуссии в Германии не ведутся. Здесь нужно, здесь нужно оговориться о том, что тема экспорта вооружений в Германии очень больная. Очень большой процент политиков левого спектра вообще хотели бы запретить любой экспорт вооружений вне страны ЕС и вне страны НАТО, а лучше вообще на корню уничтожить немецкую оборонную промышленность, потому что, потому что оружие — это плохо. Очень много ведется каждый раз, когда немецкое правительство разрушает экспорт, эм, экспорт вооружений, например, в Саудовскую Аравию. Это огромный скандал, потому что Саудовская Аравия не демократическое государство и ведет войну в Йемене. Экспорт вооружений в страны, которые хотя бы на бумаге являются демократиями, а Индия на бумаге является демократией со всеми, со всеми сложностями, которые в этой стране есть, это минимальный компромисс, который, которого могут добиться немецкие, достичь немецкие политики. Поэтому, так сказать, чтобы не экспортировать в страны Персидского залива, как компромисс экспортируют больше в Индию. Эм, проблема реэкспорта при этом, я думаю, в экспертных кругах учитываются, но в общественной дискуссии никакой роли не играют. Но вообще проблема э, реэкспорта, э, проблема вот этих вот дикого количества стиральных машин, которые вдруг стали завозить в Россию через Казахстан, например, из которых потом вынимают микрочипы для строительства оружия, э, это проблема, о которой заговорили только сейчас. И это, э, опять же, дыры в санкционном режиме, которые вот сейчас ЕС начинает латать. Э, и это займет какое-то время, это очень сложный процесс, я думаю, что до определенной степени эти дыры смогут закрыть. То же самое должно, я думаю, коснуться экспорта оружия в Индию. Но, как я уже сказала, это, с одной стороны, организационно просто очень сложно, а с другой стороны, Индия – это тот минимальный компромисс, которого, которого могут добиться немецкие виды. Тут сейчас уже идет, кроме санкционных пакетов, тут еще идет борьба и внешнеполитическая для каждой страны. Кто какую страну, кто какой стране что лучше предложит. Тут и об Индии говорится, и о, об странах э, Северной Америки, по-моему, да? Как раз, да, там некоторые страны. И э, о странах Африки. Вам огромное спасибо. Эта дискуссия еще минимум на час, но, к сожалению, столько эфирного времени нет. Будем рады вас видеть снова да. в нашем эфире. Напомню, Ася Вишневская, Ман, политолог, член Свободной Демократической партии Германии. На прямой связи с нашей студией была. Говорили о том, как Германия помогает Украине в победе в дальнейшем над Российской Федерацией.